வணக்கம் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நரேந்திர மோடி அவர்கள் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் தின்னவும் மாட்டேன் யாரையும் தின்ன விடவும் மாட்டேன் என்று சொன்னார் அதாவது நானும் ஊழல் பண்ண மாட்டேன் யாரையும் ஊழல் செய்ய விட மாட்டேன்ங்கிற அர்த்தத்தில் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இப்போ ரபேல் போர் விமான வாங்குவதில் நடைபெற்றிருக்கிற ஊழல் என்பது அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மோசடியை செய்திருக்கிறார் என்பது நாட்டு மக்கள் முன்பால் அம்பலமாகியிருக்கிறார் இந்த ரபேல் போர் விமான ஊழலில் அவர் திங்கவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் பரிதாபமாக காட்சியளிக்கிற ஒரு நிலை என்பது வந்திருக்கிறார் இது ரபேல் போர் விமான ஊழலில் கடந்த வா சில வாரங்களாக வந்து உச்ச நீதிமன்றமே எங்களை வந்து நல்லவங்கன்னு சொல்லிடுச்சு எனவே வந்து ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்கணும் எங்களை பார்த்து நாங்கள் ஊழல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னவங்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு மோடி மட்டும் இல்லை அந்த கட்சியில் இருக்கிற அருண்ஜேட்லி நிர்மலா சீதாராமன் போன்ற மத்திய அமைச்சர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தையே இவர்கள் ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த தப்பே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லலை மாறாக இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒப்பந்த விவகாரம் குறித்து நாங்கள் விசாரிக்க முடியாது இது எங்கள் வேலை இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இதில் நாங்கள் முழுக்க விசாரிச்சிட்டோம் இதில் ஊழலே நடக்கலை அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லவில்லை ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தவறான தகவலை இவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த ரபேல் போர் விமான பேரம் சம்பந்தமாக மத்திய தணிக்கை குழு ஆய்வு செய்தது அதை நாடாளுமன்றத்தினுடைய பொது கணக்கு குழு ஆய்வு செய்து சரி என்று சொல்லிவிட்டது என்று உச்ச நீதிமன்றத்திலே சொன்னார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னிச்சுன்னா தணிக்கை குழுவே இந்த கணக்கு வழக்கை பார்த்து அதை பொது கணக்கு குழுவும் பார்த்துட்டு எனவே இதில் தவறு நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அடுத்த நாளே மோடி அரசு போய் ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணது அது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து தணிக்கை குழு ஆய்வை பொது கணக்கு குழு ஆய்வு செய்யும்னு சொன்னமே தவிர ஆய்வு செய்து விட்டதாக நாங்கள் சொல்லலை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு ஆங்கிலம் சரியாக தெரியலை நாங்கள் எதிர்காலத்து மனசில் வச்சு சொன்னோம் அவங்க கடந்த காலம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எனவே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு சரியா இங்கிலீஷ் தெரியாததுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு குண்டை போட்டாங்க அப்புறம் அந்த பொது கணக்கு குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கிற காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே என்ன சொல்றாருன்னா என்னையா உச்ச நீதிமன்றத்துல போய் பொது கணக்கு குழு பார்த்துட்டுன்னு சொல்றீங்க நான் தான் அந்த கணக்கு குழுவினுடைய தலைவர் நான் அப்படி எதையும் பார்க்கலையா அப்படின்னு சொல்ல அடுத்த விஷயம் என்னன்னா தணிக்கை குழு சொல்லுது எங்களிடம் அந்த விவரம் இன்னும் தரப்படவும் இல்லை நாங்கள் அந்த அறிக்கையை எழுதவும் இல்லை இவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை சொன்னது என்ன அவங்கெல்லாம் பார்த்தாச்சுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ தணிக்கை குழுவும் நாங்கள் அறிக்கை எழுதலைங்குது பொது கணக்கு குழு நாங்கள் அந்த அறிக்கையை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இல்லாத அறிக்கையை எழுதாத அறிக்கையை பார்க்காத அறிக்கையை பார்த்ததாக சொல்லி அதன் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பை வாங்கிட்டு இப்போ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலை அப்படின்னு விவேகானந்தா இன்ஸ்டியூட்ல சேர்த்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லித்தருவாங்க போல இருக்கு இனிமேல் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு படத்துல நம்ம வைகை புயல் வடிவேல் வந்து சூனா பாண்டவா நடிச்சிருப்பாரு என்னன்னா சுப்பையா பாண்டியா இவர் என்ன பண்ணுவாரு ஒரு கிடையில நுழைஞ்சு ஒரு ஆட்டை தூக்கிட்டு வந்துருவாரு அந்த கிடை உரிமையாளர் இதை பார்த்துருவாரு பார்த்துட்டு பஞ்சாயத்தை கூட்டிடுவார் இது வந்து அவர் உண்மையை சொன்னாருன்னா நம்ம சூனா பாண்டா வடிவேலு மாட்டிக்குவார் அதனால என்ன செய்வார்னா அவரையே பேச விட மாட்டாப்புல அவர் வந்து என்னையா அந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் உட்காந்து என்னைய அவன் ஆடு திருட்டு போச்சா அப்படின்னு சொல்ல போனான் அவன் எப்படி சொல்லுவான் சொல்லிட்டு இந்த ஊரில் உயிரோடு இருக்க முடியுமா ஏற்கனவே மாடு காணா பஞ்சு சொன்னான் அவனோட கதி என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இடையில சில பேருக்கு சாட்சி சொல்ல வந்தா கூட அவங்கள பூரா மிரட்டி ஏய் அவனுக்கு நீ யாரா இருக்கா ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சிருக்கு இவ்வளவு பிள்ளை இருக்கு அவன் பாவம் நைட்டு போயிடுறான் அவன் அவன் குடும்பத்துக்கு யார் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சாயத்தாரையும் கேள்வி கேட்க விடாம அந்த கிடையில ஆடு திருடினவரையும் சொல்ல விடாம சும்மா மிரட்டியே உதார் விட்டே அந்த பஞ்சாயத்தை கிளச்சி விட்டுருவார் அது மாதிரி தான் இப்ப நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இவங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது எனவே விசாரிக்க வேண்டிய நிலை சூனா போன மாதிரி மோடியில இருந்து அருண்ஜேட்லி இருந்து நிர்மலா சீதாராமன் வரைக்கும் சொல்றாங்க ஆனா உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே பொய் சொல்லி அந்த உச்ச நீதிமன்றம் நாங்க விசாரிக்க இந்த வரம்புக்குள்ள வரல அப்படின்னு சொல்லிக்காங்களே தவிர மோடி அரசு தவறே செய்யல அப்படின்னு அவங்க சொல்ல கிடையாது இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த யார் இதனால லாபம் பெற்றிருக்கான்னு சொன்னா அம்பானி மோடிக்கு மிக நெருக்கமானவர் அவர் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் 
இந்தியாவினுடைய சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ஜியோ நடத்தக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க அது எங்கேயா இருக்குன்னா இனிமே தான் ஆரம்பிக்க போறாரு ஆரம்பிக்கலாம்னு யோசிச்சிருக்கிறாரு அப்படி அம்பானி ஆரம்பிச்சா அதுதான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக இருக்கும்னு ஆரம்பிக்காத பல்கலைக்கழகத்தை ஐஐடி ஐஐஎம்க்கு நிகராக கொண்டு வந்தாங்க இதுல என்ன நடந்துச்சு சொன்னா ஏற்கனவே காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து நமக்கு போர் விமானங்கள் வாங்குவதற்கு உடன்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அது எப்படி உடன்பாடு செஞ்சிருந்தாங்கன்னா முதல்ல ஒரு பதினெட்டு விமானம் அளவுக்கு வாங்குறது மிச்ச விமானத்தை நம்முடைய நாட்டின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்துஸ்தான் ஏரோநெட்டிக்ஸ் அவங்க தொழில்நுட்பத்தை பகிர்ந்து கொண்டு நம்முடைய நாட்டிலேயே தயார் செய்வது முதலில் அந்த விமானத்தை வாங்கி அதனுடைய உதிரி பாகங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்து நம்முடைய நாட்டின் பொதுத்துறை நிறுவனத்தினுடைய உட ஒத்துழைப்போடு செய்தால் அது நமக்கு லாபகரமாக இருக்கும்னு உடன்பாடு போட்டாங்க அப்ப அவங்க உடன்பாடு போடுறப்ப ஒரு விமானத்தினுடைய விலை என்பது அறுநூறு கோடி மோடி அரசு வந்த பிறகு இவங்க போட்ட உடன்பாட்டுல ஆயிரத்தி நானூறு கோடி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி பெருமானம் உள்ள பணத்திற்கு ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடின்னா நமக்கு இந்த கோடி கோடின்னு கேள்விப்பட்டு ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடியை சைபர் போட்டு போனா கிட்டத்தட்ட பிரான்ஸ் வரைக்கும் போகும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தொகையை யார் லாபம் அடைகிறா அப்படின்னு சொன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஏற்கனவே உள்ள உடன்பாட்டின்படி அந்த விமானத்தை உள்நாட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து நம்முடைய இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு தரப்பட்டிருந்தது இப்ப இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னா அம்பானியினுடைய ரிலையன்ஸ் டிஃபன்ஸ் என்கிற நிறுவனம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டுல இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாதுகாப்பு உபகரணங்களை போர் விமானங்களை தயாரிப்பதில் எந்தவித அனுபவமும் இல்லாத ஒரு கத்துக்குட்டி நிறுவனம் இன்னும் சொல்ல போனா ஆரம்பிக்கப்படாத நிறுவனம் அதை நம்பி அந்த பிரெஞ்சு நிறுவனத்தோட உடன்பாடு போட்டிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் ஒன்றும் அம்பானி நிறுவனத்தை இதில் சேர்க்கலை அப்படின்னு மோடி சொன்னார் ஆனால் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஹாலண்ட் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்திய அரசாங்கம் அதாவது மத்திய பிஜேபி அரசாங்கம்தான் அம்பானியை கூட்டு சேர்த்து கொள்ள சொல்லி எங்களுக்கு தொல்ல கொடுத்தாங்க இல்லைன்னா உடன்பாட்டையை ரத்து பண்ணணும் சொன்னாங்க அதனால தான் நீங்கள் தனியார் நிறுவனமான அம்பானி நிறுவனத்தை நாங்கள் சேர்த்தோம் அப்படின்னு பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி சொல்லிட்டாரு அந்த கம்பெனியும் சொல்லிடுச்சு இப்ப இதனால நாட்டுக்கு என்ன மிகப்பெரிய இழப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கோடி பெருமானம் உள்ள வாங்க வேண்டிய அந்த ஒப்பந்தத்தை ரைஸ் ரத்து செய்து விட்டு ஒரு மடங்கு கிட்டத்தட்ட கூட கொடுத்து நம்ம வாங்குறோம் சரி இது குறித்து விசாரிப்பதற்கு நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு என்னன்னா ஆள் கட்சியும் இருப்பாங்க எதிர்கட்சியும் இருப்பாங்க அவங்க விசாரிப்பாங்க அந்த விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டால் அது வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் ஏன் வாய்ப்பு இல்லைன்னு கேட்டா உச்ச நீதிமன்றமே தீர்ப்பு சொன்ன பிறகு எதற்காக இந்த ஜே பி சி என சொல்லப்படக்கூடிய நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதே ஆட்கள் தான் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அனைத்து வயது பெண்களும் போகலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்னதை நாங்கள் ஏற்க முடியாது அங்கே பெண்கள் போகக்கூடாது அருண்ஜேட்லி சொல்றாரு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னா சொன்னதுதானு சொல்ற அதே வாய் தான் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு பெண்களை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அயோத்தியில வந்து அந்த பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் கோயில் கட்டுவது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க இது மக்களுடைய நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இங்கதான் ராமர் பிறந்தாரு இதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு கேட்டா எங்களுடைய நம்பிக்கை நம்பிக்கையை கேள்வி ஏற்கிற அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு கிடையாதுன்னு சொல்றவங்க தான் இதுல மட்டும் நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்டது இனிமே நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஏற்கனவே ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருந்தபொழுது போக்குவரத்து சூழல் நடைபெற்றது அன்னைக்கு அது குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் இதே பிஜேபி தான் அப்படி கூட்டுக்குழு அமைக்கப்பட்ட பொழுது அதில் பிஜேபி இடம்பெற்றது அதன் பிறகு டூ ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வந்த பொழுது அதை விசாரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு அமைக்கணும்னு சொன்னதும் பிஜேபி தான் அந்த குழுவிலும் பிஜேபி இடம்பெற்றது போக்குவரத்து சூழலுக்கு ஒரு நீதி டூ ஜி ஊழலுக்கு ஒரு நீதி ரஃபேல் ஊழலுக்கு ஒரு நீதியா ஏன் அன்னைக்கு வந்து நீங்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுல இடம் பெற்றீங்கன்னு கேட்டா இதுல என்ன பெரிய காமெடினா பிரதமர் மோடி சொல்றாரு நாங்க இடைத்தரகரே இல்லாம கமிஷனே கொடுக்காம இந்த பேரத்தை முடிச்சிருக்கமையா அப்படின்னு ஆனா நாட்டினுடைய பிரதமரே இந்த விஷயத்துல ஒரு இடைத்தரகர் போல அம்பானியினுடைய இடைத்தரகர் போல செயல்பட்டு இருக்கிறார் என்பதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய சோகமான அவமானகரமான விஷயம் ஏன்னா இவர் பிரான்
ஒரு வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியரை போலத்தான் இந்தியாவுக்கு அடிக்கடி வந்து போகிறார் எப்போது வருவார் வந்து நம்ம புதுகை பூமாலை சொல்லப்படி பார்த்தா இங்கே வந்து அயன் மண்டல செலுத்திட்டு மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கு போயிருவார் அப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போன பொழுது அதானிய கூட்டு போனார் எதுக்குன்னா அங்கே இருக்கிற ஆஸ்திரேலிய சுரங்கத்தை அவருக்கு சாதகமாக முடிச்சு கொடுக்க இன்னைக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அந்த மக்கள் வந்து சுற்றுச்சூழலை கெடுக்கக்கூடிய அதானியின் சுரங்கத்தை இயங்க அனுமதிக்க மாட்டோம் அதானியே வெளியே போ அப்படின்னு ஆஸ்திரேலிய மக்களே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க மோடியினுடைய அரசை எதிர்த்து இந்திய மக்கள் மட்டும் இல்லை ஆஸ்திரேலிய மக்களும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அம்பானி அதானி வகையாக எதிர்த்து எனவே இந்த ரபேல் ஊழலில் முழு உண்மையும் வெளியே வர வேண்டுமானால் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவது தான் ஒரே வழி அதற்கு பிஜேபி இணங்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு நாடாளுமன்றத்தை இவங்களே கலைக்கிறாங்க எதிர்கட்சிகள் மன்னிப்பு கேட்கணும் ராகுல் காந்தி தப்பா சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி பிஜேபியே ரகலை பண்ணி நாடாளுமன்றத்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு திரும்ப திரும்ப உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு எப்படின்னா இன்னொரு படத்தில் வடிவேலு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கையை பிடிச்சிருக்கியா என்ன கையை பிடிச்சிருக்கியா கையை பிடிச்சிருக்கியான் கேட்டால் என்ன கையை பிடிச்சிருக்கா அப்படியே குழப்பி விட்டு அந்த எல்லாரையும் குழப்பி விட்டுருவார் அது மாதிரி தான் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு என்ன உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சுங்கிற கதையை அவர் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு இது காமெடி கிடையாது நாட்டினுடைய வரிப்பணத்தை மக்களினுடைய செல்வத்தை யாரோ ஒரு கார்பரேட் முதலாளிக்கு அள்ளித்தருகிற ஒரு செயலைத்தான் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி அரசு செய்திருக்கிறது உண்மையிலேயே இவர்களுக்கு மடியில கனம் இல்லை என்று சொன்னால் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு ஒத்துக்கொண்டால் உண்மை என்ன என்பது தெரியும் கருவாட்டு பூனைக்குள்ளே பானைக்குள்ளே ஒரு காட்டு பூனை ஒளிந்திருப்பது அதுவரை தெரியும் மற்றபடி நல்லவன் சொல்லிட்டாரு யாரே சொன்னாரோ மோடியே அவருக்கு அவருக்கு சான்றிதழ் அவரையும் கொடுத்துக்கிறார் இது நாட்டு மக்களை ஏமாற்றக்கூடியது இன்றைக்கு இந்த போர் விமானம் வாங்குவதில் நடைபெற்றிருக்கிற ஊழல் நாட்டினுடைய இதை பற்றி கேட்டாலே நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு எதிரானவர்கள் ஆண்டி இந்தியன்கிறார் உண்மையிலேயே விமானத்தை கூட கொடுத்து நாட்டுக்கு கேடு செய்கிறவர்கள் தான் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானவர்களை தவிர இது குறித்து கேள்வி கேட்கிறவர்கள் அல்ல என்கிற உண்மையை இன்னைக்கு பிஜேபி காரங்க ஊர் ஊராக போய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நாமும் இந்த உண்மையை நாடு முழுவதும் ஊர் ஊராக சென்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது